Mutaz Bashim, congratulations. Last night, surely it was a dream come true. Yes, thank you very much. And definitely it's a dream come true. It's an amazing moment. I think it's the highlight of my career so far. Uh, defend my title, becoming the world champion again on home soil. It's an amazing feeling. Could you hear yourself think out there? Could you hear yourself think out there with all the support that you got? Oh, definitely. You know, when I come there, everybody was screaming my name. I seen the posters. People are going crazy. So definitely, it's it was magical. It was magical. Did you sleep last night? No, I had I think one hour. Yeah. Are you getting recognised more and more now? What's the reaction been like? It's big. I've been recognised. I can't walk ten meters and somebody stop me and tell me how crazy it was. <laughs> what do you think it means now for the country and having it here as well? A lot. You know, it's yesterday we I think. We inspire a whole generation. Everybody was out there, have something to take home, have a story to tell. The kids that are out there, I know they want to come back and do track now, so it's big. And the saying, what gravity? Maybe can you just fly for us? Of course, what gravity? Michelle Lakamenko, congratulations there. Silver medal, a PB as well, your first world championship medal. Tell us about the moment. Michael, поздравления, серебряная медаль чемпионата мира, тем более с личным рекордом. Это ваш первый чемпионат мира в жизни, и сразу такой успех. Расскажите об этом моменте для вас, что это для вас значит. Спасибо. Для меня первый, первый взрослый да, чемпионат мира. Значит, для меня, наверное, это вступление наверное, во взрослую жизнь. И это вступление было очень неплохим. И дальнейшее, я надеюсь, что будет не хуже. So thank you very much for congratulations. It's my first senior world championships and really it was kind of a, a step into the senior life and it was a very good step and I hope that the continuation will be the same. And a clean sheet all the way through as well up until uh, 237. That's kind of what finals are made of surely. The dreams are made of. И вот то, что вы брали все высоты с первой попытки, ну до до последней высоты, да, которая не покорилась. Это вот именно то, что еще должны стоять финалы. Я думаю, что да, это наставление больше тренера было, надо прыгать чисто и предельно, наверное, высоко, насколько ты можешь, прям надо и всегда брать чисто-чисто. Это зависит от места, как и получилось сейчас. Да, я думаю, это финал, что это финал сделан. И, кстати, мой тренер тоже сказал мне, что я должен прыгать все хайды с первого прыжка. И я сделал мой лучший. Иногда это зависит от места, но сегодня это было очень хорошо. И как много я думаю... The audience around and all the fans, because of Barshim, make him jump even further. А как повлияла публика вчера? Публика, которая собралась на Муртазу Баршим, и как она повлияла на твои прыжки и заставляла ли это тебя прыгать выше и выше? Я думаю, что не сильно на меня повлияло, потому что я следил больше за своим прыжком, а не за его публикой его прыжком. Так что не, не сильно. I cannot say it really influenced me. Ilya Ivanuk, uh, congratulations there. Uh, bronze medal at the World Championships and with a PB. You must be loving life right now. Ilya, поздравления с бронзовой медалью чемпионата мира. Тем более с личным рекордом, наверное, у вас сейчас состоялась ваша жизнь реально, у вас жизнь мечта. Да, спасибо большое. Да, это действительно личный рекорд. Мечта практически сбылась. Ну, как сбылась, я стал призером чемпионата мира. Это очень здорово и почетно было встать на ступень пьедестала вместе с местным, с местным рок-старом Мутарзом Варшимом. И, ну, это было очень великолепная публика вчера, были полные трибуны, было очень здорово, и все были условия для того, чтобы бить личные рекорды. Спасибо. Thank you very much for congratulations. Of course, I'm very happy for the personal best and the bronze medal. Uh, yeah, I can say the dream came true, but maybe not all the dreams came true, but I'm extremely happy with the bronze medal. It was really very important for me to be on the podium next to the super rock star of Qatar, Murtaza Barshim. And thanks to him, the stands were full yesterday. It was really a big drive to jump yesterday in high jump. And I'm very happy and thank you again. Uh, just one word as well, sixth in 2017, a bronze medal here. Uh, what kind of did you go through to make the improvements for the bronze? Uh, Илья, еще один вопрос. В 2017 году в чемпионате мира ты занял шестое место. Здесь уже бронза через два года. Что ты сделал, чтобы сделать такое улучшение результата произошло? Uh, на том чемпионате мира мне не хватило попыточки. То есть uh, я бы мог быть стать там бронзовым медалистом тоже, но планка предательски упала на высоте 2.29 во второй попытке. И здесь я смог сделать так, что планка не упала на... Uh, 
важной для меня высоте. Спасибо. Actually, I could have come the bronze medalist of London 2017, but uh, unfortunately, the bar fell at 2:29 in the last jump. Uh, this time, I did my best, so the bar stood on the, uh, was left on the upright at a certain height, which was very important for me. Congratulations on the bronze medal. Go and enjoy it. Поздравляем еще раз с бронзовой медалью. Thank you very much. Thank you.